ஓம் சாந்தி எல்லோரும் குஷி குஷியாக இருக்கிறீங்களா இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற தலைப்பு மூன்றாவது கண் ஓப்பனிங் தி தேர்ட் ஐ நெற்றி கண் ஸோ அது வந்து ஏதோ ஒன்று ஏதோ ஒன்று பண்ணி பண்ணணும் தலைக்கீழோ நின்று அந்த மாதிரி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க அப்படி கஷ்டப்பட்டு பண்ணி என்ன அடைய போகிறோம் அதுதான் மெயின் எதுவுமே அடையலை அப்படின்னா அது அதுக்கு எதுக்கு கஷ்டப்படணும் அது வேஸ்ட்டு தானே ஸோ அதனால் நம்ம என்ன அடைய போகிறோன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் என்ன அடைய போகிறோம்னா அந்த மூன்றாவது கண் திறந்திருந்தா எது சரி எது தப்புன்னு கரெக்டாக தெரியும் முன்னாடியே தெரியும் நடக்க போகிறது முன்கட்டியே தெரியும் தப்பு பண்ண வாய்ப்பே கிடையாது இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நிரந்தரமாக நாம் குஷியாக இருப்போம் சந்தோஷமாக இருப்போம் துக்கம் வர வாய்ப்பே கிடையாது நமக்கும் சரி மற்றவங்களுக்கும் சரி நம்மளால் மற்றவங்களுக்கும் துக்கம் வராது மற்றவங்களால் நமக்கும் துக்கம் வராது நம்மளாலையும் வராது ஸோ இதுக்கு தான் மூன்றாவது கண்ணை திறந்து வச்சுருக்கணுன்றது இந்த மூன்றாவது கண் அதோடைய மகிமை கமலஹாசனுடைய தசாவதாரம் படத்துல வருது கல்லை மட்டும் கண்டால் அந்த பாட்டுல ஊனக்கண்ணால் பார்த்தால் யாவும் குற்றம் தான் ஞானக்கண்ணால் பார்த்தால் யாவும் சுற்றம் தான் அனைவரும் உறவினர்கள் தான் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த ஞானக்கண்ணு தான் மூன்றாவது கண்ணுன்றது இந்த ஞானக்கண் குருடாயிடுச்சுனா அவனுக்கு வாழ்க்கையில் எதை அடைந்தாலும் நிம்மதி இருக்காது ஆனால் இந்த ஞானம்ன்ற மூணாவது கண்ணு திறந்துருந்தால் அவன்கிட்ட எதுவுமே இல்லைன்னா கூட அவனை மாதிரி ஆனந்தமானவன் இந்த உலகத்தில் யாருமே இருக்க முடியாது அதுதான் அந்த மூன்றாவது கண் அது அந்த ஞானம்ங்கிற மூன்றாவது கண் குருடானது தான் இங்கே திருதராஷ்டன் பாண்டவர் மகாபாரதத்தில் சொல்லப்பட்ட அந்த கதாபாத்திரம் கௌரவர்களுடைய தந்தை திருதராஷ்டன் இந்த கண்ணு பற்றிய விஷயம் கிடையாது அது மூன்றாவது கண் ஞானக்கண் அவனுக்கு குருடாயிடுச்சு அதனால அவனுக்கு சரியது பொய்யதுன்னு தெரியல ஆக்சுவலா அவனுக்குன்றத விட அந்த மகாபாரதம் இவ்வளவு ஃபேமஸா இருக்கிறது காரணம் அது நம்மளுடைய வாழ்க்கையை பிரதிபலிக்கிற கண்ணாடி இப்ப இந்த வீடியோ முடிவுல உட்கார்ந்து நீங்க ஒரு அரை மணி நேரம் இதுல சொல்லப்பட்ட விஷயங்களை ஓட விட்டீங்கன்னா தெரியும் நாம் எவ்வளவு நேரம் வாழ்க்கையில் திருதராஷ்டிரனாக இருந்திருக்கிறோம் ஞானக்கண் குருடனாக இருந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் எல்லோருக்குமே அது பொருந்து இப்போ அந்த இந்த கண்ணோட்டத்தில் திருதராஷ்டிரனை பாருங்கள் திருதராஷ்டிரன் வந்து அண்ணன் அவருடைய தம்பி தான் பாண்டு அவருக்கு பிறந்தவங்க தான் பாண்டவர்கள் இவருக்கு பிறந்தவங்க கௌரவர்கள் இப்போ இந்த திருதராஷ்டிரன் அண்ணன் ஆனால் பிறவியிலே குருடு ஸோ அந்த இளவரசன் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய வயசில் பார்த்தீங்கன்னா இவர் குருடாக இருக்கிற காரணத்தினால இவருக்கு வர வேண்டிய பதவி அவருடைய தம்பிக்கு கொடுத்துட்றாங்க அவங்க அம்மா அப்போ அப்பொழுதுலருந்தே அவருக்கு மனசுக்குள்ள ஒரு கோபம் தம்பி மேலே கோபம் கிடையாது நான் ஏன் குருடாக இருந்தேன் இதனால எனக்கு கிடைக்க வேண்டிய பதவி போச்சு ஸோ தம்பி அவருக்கு பிடிக்கும் மரியாதை கொடுப்பாரு எல்லாம் பண்ணுவார் பட் இருந்தாலும் அந்த பதவி எனக்குரிய பதவி இதை இந்த இறைவன் பறிச்சிட்டாரு இறைவன் எனக்கு அநியாயம் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வரும் அந்த எண்ணம் அதுதான் அவனுடைய ஞானக்கண்ண குருடாக்குது மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா அது வரைக்கும் பாண்டவ பாண்டுவும் திருதராஷ்டிரனும் ஈக்குவலா இருப்பாங்க ஞானத்துல ஒரே குரு கிட்ட படிப்பாங்க எல்லாமே ஈக்குவலா இருக்கும் அந்த எண்ணம் எனக்கு கிடைக்க வேண்டியது இன்னொருத்தருக்கு போச்சு எனக்கு அநியாயம் நடந்துடுச்சு அந்த எண்ணம் எப்ப வந்ததோ அது சாதாரண எண்ணம் கிடையாது எந்திரன் படத்துல ரஜினி ஒரு ரஜினி அழிச்சா பல ரஜினி வர்ற மாதிரி காட்டுவாங்களே அந்த மாதிரி அந்த ஒரு எண்ணம் உள்ள போச்சுன்னா பல இதே மாதிரி நெகட்டிவான எண்ணங்களை உருவாக்கிட்டே இருக்கும் கண்டினியூஸா 
சாகுற வரைக்கும் அந்த எண்ணம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் தேர்தராஷ்டிரனுக்கு இதுல காமெடி என்னன்னா அந்த பதவி அவனுக்கு கிடைச்சிடும் சும்மா கொஞ்ச நாள் தான் பாண்டு இருப்பார் அதுக்குள்ள அவர் ஒரு பிரச்சனைகளை மட்டும் காட்டுக்கு போயிடுவார் அண்ணன் ராஜா வாக்கிட்டு திரும்பியா வரமாட்டார் செத்தே போயிடுவார் சோ இவருதான் அந்த பதவியை அனுபவிக்கிறாரு அனுபவிச்சாலும் எனக்கு அநியாயம் நடந்துச்சு அநியாயம் நடந்துச்சு அநியாயம் நடந்துச்சுன்னே புலம்பிட்டு இருப்பார் அடுத்தது என்ன ஆகும்னா இவர் இவருக்கு பிறக்கிற குழந்தை துரியோதனன் மற்றும் அவங்க சகோதரர்கள் அதே மாதிரி இவருடைய தம்பிக்கு பிறந்த குழந்தைகள் பாண்டவர்கள் தர்மர் மற்றவங்கள்லாம் ஆனா பாண்டவர்கள் அஞ்சு பேரும் பிறந்த பிறகுதான் கௌரவர்கள் பிறக்கிறாங்க அப்ப என்ன ஆயிடுச்சு அவங்க மூத்தவர்கள் ஆயிட்டாங்க வயதுல வயதுல மட்டும் இல்ல ஞானத்திலையும் மூத்தவர்களாகவே இருக்கும் அவங்களுடைய நடத்தை அந்த குணங்கள் அந்த ஞானம் நிறைந்த அந்த அந்த ஒரு தெய்வீக குணங்கள் அவங்க கிட்ட இருக்கும் பாண்டவர்கள் கிட்ட துரியோதனன் இவங்க கிட்ட இருக்காது வயசும் கம்மி இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா உண்மையிலே வந்து அந்த பாண்டவர்கள் பாண்டுவோடைய பிரதிநிதியா தான் துரியோதன் திருதராஷ்டன் வந்து அந்த பதவியில உட்காராரு ஏன்னா ஒரு தெரியாம ஒரு கொலை பண்ணதுனால அதுக்கு பிராயச்சித்தமா காட்டுல போய் தியானம் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு கொடுத்துட்டு போவாரு வந்து திரும்பி வாங்குற மாதிரி தான் ஆனா அங்கேயே இறந்துருவாரு சோ அவருடைய பிரதிநிதியா இருக்கிறார் இப்ப பிரதிநிதியா இருக்கிற காரணத்தினால அவருடைய அப்ப அவரு வரலான அவருடைய பையனுக்கு அந்த வயசு ராஜாகிற வயசு வரும்போது அந்த பதவி கொடுக்கணும் அதுதான் முறை அப்படி பார்த்தாலும் அதுதான் முறை இன்னொரு விதத்துல பார்த்தாலும் இவங்க மூத்தவரும் கூட இன்னொன்னு பாண்டவர்கள் தகுதி வாய்ந்தவர்களாகவும் இருக்கிறான் ஸோ எந்த விதத்திலும் துரியோதனன் அதுக்கு தகுதி அற்றவனாக இருக்கிறான் சின்ன வயசுலயே தன்னுடைய சகோதரர்களை அதாவது பாண்டவர்களை கொலை பண்ண ட்ரை பண்றான் என்னென்னமோ பண்ணிட்டு இருக்கிறான் ஸோ எந்த விதத்திலையும் ராஜ பதவிக்கு தகுதியற்றவனாக துரியோதனன் இருக்கிறான் தெரிஞ்சும் துரியோதனன் தான் அந்த பதவி அடையணும் அப்படின்ற ஆசை அவனுக்குள்ள இருந்துகிட்டே இருக்கு இப்ப பாருங்க நான் அண்ணனா பிறந்த குருடா இருக்கிறதுனால எனக்கு கிடைக்கலையேன்னு நினைச்சவன் இப்ப அதே பாயிண்ட் இங்க வச்சு பார்த்தா பாண்டவர்கள் அண்ணனா இருக்கிறாங்க அவங்க கிட்ட தான் கொடுக்கணும் ஆனா இங்க மட்டும் கொடுக்க மனசு வரல இதுதான் ஞானக்குருடு குருடாகிறதுன்ற ஞானக்குருடர்கள் அப்ப இது ஏன் எது எது இவங்களை ஞானத்தின் குருடாக்கிச்சு பற்று பற்று இல்லையா என்னுடைய அந்த பற்று வந்து பண்ணிடுச்சு இது பாத்தீங்கன்னா நம்மளே வந்து ஒரு சாதாரண ட்ரெயின்ல போறோம் ஒரு லாங் டிஸ்டன்ஸ் சென்னையில இருந்து திருநெல்வேலி அது மாதிரி ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ் போறோம் அல்லது வட இந்தியா போறோம் அப்படின்னா இடமே கிடைக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களாம் அப்படியே ஸ்டாண்டிங்ல நின்றுகிட்டே இருக்கும் பொழுது என்ன தோணும் அப்படின்னா சா உட்காரது கொஞ்சம் இடம் கிடைக்குமான்னு தோணும் கீழே உட்காரும் தரையில உட்காந்தா நல்லா இருக்கும் அப்ப கஷ்டப்பட்டு நின்றுட்டு இருப்பான் அவன் கால் பட்டோன்னு நமக்கு கோபம் வரும் இங்க நிக்கிறது தெரியலையா இங்க உட்காந்துன்னு இருக்கணும்ல ஆனா இவன் நின்றுட்டு இருக்கும்போது அதே மாதிரி யார் மேல கால் பட்டு இருந்தா அவங்க திட்டினாங்கன்னா நான் இங்க கஷ்டப்பட்டு நின்றுட்டு இருக்கிறேன் கால் பட்டதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையான்னு கேட்பான் அவனே உட்கார்ந்த உடனே மற்றவங்க கால் பட்டா உடனே மனசு வேற மாதிரி மாறிடும் அவங்க திட்டின மாதிரி இவன் மத்தவங்கள திட்டுவான் அடுத்தது உட்காரதுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்டேஷன் ஒரு நாலஞ்சு மணி நேரம் நின்னதுக்கு அப்புறம் உட்காரதுக்கு இடம் கிடைக்கும் உட்காரதுக்கு இடம் கிடைக்கும் பொழுது கீழே தரையில உட்காந்துட்டு இருக்க மேல பார்த்தால இவனுக்கு கோபம் வரும் அப்ப பக்கத்துல இருக்கிறான் இப்படி சாஞ்சி ஊந்தனா ஐயோ உட்காரவே இடம் இல்ல என்ன சாஞ்சின்னு இருக்கிறான் கம்முனு உட்காரு அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் இவங்களுக்கே உடம்பு இதாகுன்னா அப்படியே படுப்பாங்க அடுத்தவங்க வந்து உட்காரதுக்கு நின்னா கூட முழிச்சுட்டு இருந்தா கூட கண்ண திறக்க மாட்டாங்க திறந்தா ஏந்திரிக்க சொல்றாங்கன்ட்டு அப்ப பாருங்க இதுதான் இந்த ஞானக்குரன் திருதராஷன் நமக்குள்ளே இருக்கிற திருதராஷன் நம்மள தாங்க அப்படி காட்டி இருக்கிறாங்க அப்ப இதுக்கு காரணம் என்ன அடிப்படை காரணம் 
சரி இப்ப இதுல எதுதான் சரி ஃபர்ஸ்ட் அது சரின்னு தோணுச்சு அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இது சரின்னு தோணுது அடுத்தது இன்னொரு விஷயம் சரின்னு தோணுது இல்லையா ஒரே மனுஷன் ஒவ்வொரு டைம்ல வெவ்வேறு மாதிரி பேசுறான் ஆனா வெவ்வேறு தடவையும் இவனுக்கு இவன் பண்றது ரைட்டுனே தோணுது திருதராஷ்டனுக்கும் அப்படிதான் தோணும் தான் செய்யறது ரைட்டுனே தோணும் என்ன தோணும்னா அடிக்கடி கேட்பாங்க அஸ்தினாபுரத்துக்கு நீ ரொம்ப அநியாயம் பண்ற அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லும் போது சரி நான் அஸ்தினாபுருடைய ராஜா அநியாயம் பண்றேன்னு சொல்றீங்க நான் துரியோதனனுக்கு அப்பா வச்சு அப்ப அப்பாவுடைய கடமையை நான் பண்ணணும் இல்லை அப்படின்னு கேட்பான் கடைசி வரைக்கும் இதே கேட்டுன்னு இருப்பான் அதுதான் அந்த பற்று இதுல இன்னொரு பெரிய விஷயம் என்னன்னா திருதராஷ்டிரம் ஆசைப்படுவான் துரியோதனா எப்படியாவது அந்த பதவியை அடையணும்ட்டு ஆனா அதுக்கான முயற்சி பண்ண மாட்டோம் பயம் இருக்கும் ஏன்னா பக்கத்துல பீஷ்ம பிதாமகர் விதூர் இந்த மாதிரி ஞானத்துல தேர்ந்தவர்கள்லாம் இருப்பாங்க கம்மன்டா இருப்பான் ஆனா இவனுடைய ஆசைய தோன்ற மாதிரி கூட இன்னொருத்தான் இருப்பான் அதுதான் சகுனி அவன் திரு சான்ஸ் கிடைக்கும் பொழுதெல்லாம் உனக்கு அநியாயம் நடந்துச்சு உனக்கு அநியாயம் நடந்துச்சுன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம் அதே மாதிரி துரியோதனு அதுக்கேற்ற மாதிரி தூண்டி விட்டுட்டே இருப்போம் பாண்டவர்களுக்கு எதிராக உங்க அப்பா இழிச்ச வாயன் பாண்டவர்களுக்கு போய் எல்லாத்தையும் பண்றான் அப்படி இப்படி சொல்லி சோ இந்த சகுனி உண்மையில யாருன்னா நம்ம நமக்கு இது மாதிரி ஒரு எண்ணம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களாம் ஏதோ ஒரு எண்ணம் நமக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணுது ட்ரெயின்ல உட்கார கூட விட மாட்டேன் அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம்னு வச்சுக்கோங்களா சிம்பிளா சொல்றேன் இதே நீங்க வாழ்க்கையில எதுல வேணாலும் போட்டு பார்க்கலாம் இது ஸ்கூல்ல காலேஜ்ல ஒர்க் பண்ற இடத்துல குடும்பத்துல எல்லா இடத்துலயுமே பார்க்கலாம் ஒரு விஷயம் மற்றவங்க பண்றது உங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகுதுனாலே கண்டிப்பா தப்பு உங்க கிட்ட இருக்குது அவங்க கிட்ட தப்பு இருக்குதா இல்லையான்றது நமக்கு தேவையில்லாத விஷயம் அதனால டிஸ்டர்ப் ஆனா எனக்குள்ள ஏதோ ஒரு தப்பு வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் மழை பெய்து உலகத்துல எல்லாருக்குமே நல்ல விஷயம் ஆனா நான் நான் ஒரு இடத்துக்கு போறதுக்கு அது தடையா இருந்துச்சு அப்படின்றதுனால உங்களுக்கு கோபம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப அது கரெக்டான விஷயமா அந்த மாதிரி தான் அப்ப இந்த அதாவது தன்னுடைய அமைதி இழக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு எந்த எண்ணம் வந்தாலும் புரிஞ்சுக்கோங்க உங்க கண்ணுல ஞான கண்ண மூடுறதுக்கு ஒரு கயிறு ஒரு துணி வச்சு கட்டுறாங்க யாரோ கட்டுறாங்கன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க அதை தூக்கி கடாசணும் ஏன்னா அந்த அமைதி சொல்லும் நீங்க சொல்றத நீங்க பண்றது ரைட்டா தப்பான்ட்டு உங்க மனசுல அமைதி கொஞ்சம் உங்களை விட உங்க சகோதரனுக்கு அல்லது உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு ஆஃபீஸ்ல நீங்க வேலை பாக்குற இன்னொருத்தருக்கு அதிக சலுகை கிடைக்குதுன்னு உங்களுக்கு ஒரு எண்ணம் வந்தாலே அது எதனால வருது டிஸ்டர்ப் ஆகுது உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணுது சந்தோஷப்படுத்தல அப்படின்னாலே நீங்க தப்பாயிட்டீங்க தப்பான ஒரு எண்ணத்தை உருவாக்குறீங்கன்னு அர்த்தம் ஆனா அந்த டைம் நீங்க நினைக்கிறது சரின்னு உங்க ஃப்ரெண்டு யாரோ ஒருத்தர் சொல்லிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்கதான் இந்த சகுனி அது வரைக்கும் மனசுக்குள்ள அது ஒரு எண்ணம் இருக்கும் அது ஒரு பெருசா டிஸ்டர்ப் பண்ண ஸ்லைட்டா டிஸ்டர்ப் பண்ணா அவ்வளவுதான் ஆனா இது இன்னொருத்தரும் சொல்லும் போது என்ன ஆயிடும் ரெண்டு பேருடைய எண்ணங்கள் சேர்ந்து அதை எரிய வைக்கும் உங்களுக்குள்ளயும் எரியும் அவனுக்குள்ளயும் எரியும் அதிகமாகுது அதுதான் சகுனி சோ அவங்க அப்ப இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இன்னும் அந்த ஞானக்கண்ணு திறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லாத மாதிரி குத்தி குருடாக்குறாங்கன்னு அர்த்தம் அந்த எப்ப குருடாகுதுன்னா இப்ப இந்த சகுனின்றது மத்தவங்களாதான் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது உங்களுக்குள்ளே வர வீண் எண்ணங்கள் அதை கொஞ்சம் அசப்போட விட்டீங்கன்னா அதுவே சகுனி வேலை தான் அடுத்தது மற்றவங்களுடைய வழி என் உங்களுடைய மனசுடைய வழி மற்றவங்களுடைய வழி இதுதான் சகுனின்றது இது என்ன பண்ணும் உங்களுக்கு துக்கத்தை தான் கொடுக்கும் ஞான கண்ணு திறக்க விடாது இந்த கண்ணால பார்க்கறதே உண்மைன்னு நம்பிட்டு இருப்பீங்க ஆனா இந்த கண்ணால பார்க்கறது எதுவும் உண்மையும் கிடையாது உங்களுக்கு தெரியாது ஏன்னா நீங்க நல்லா யோசிச்சு ஏதோ ஒரு சம்பவமாச்சு இப்படி நடந்திருக்கும் உங்க வாழ்க்கையில என்னன்னா நீங்க ரொம்ப எதிரி மோசமானவங்கன்னு பல வருஷமா நினைச்சிருப்பீங்க ஏதோ ஒரு டைம்ல அவங்க கிட்ட க்ளோஸ் ஆகும்போது பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஆயிருப்பீங்க அப்ப இது வரைக்கும் நீங்க நினைச்சது தப்புன்னு தானே அர்த்தம் 
அப்ப இதுவரைக்கும் நீங்க நினைச்சீங்கல்ல அவ மோசமானவன் இப்ப அந்த நேரம் எல்லாம் உங்களுக்குள்ள மனநிலை எப்படி இருந்துச்சு அவங்கள பார்த்தாலே உங்களுக்கு எரிச்சல் வருது அவங்கள பத்தி கேட்டாலே உங்களுக்கு கடுப்பாகுது சோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு துக்கத்தை கொடுத்தது ஞானக்கண் மூடி இருக்குது அப்ப அது இயற்கையாகவே அவங்க ஏதோ ஒரு காரணத்தினால உங்க கிட்ட க்ளோஸ் ஆகி பழகும் பொழுது அவங்களுடைய அந்த அற்புதமான கேரக்டர் வந்து உங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்குது அப்ப அந்த ஞானக்கண் தானா திறந்துக்குது பட் நீங்களா திறக்கல அது தானா திறந்துக்குது சோ அத வந்து நம்ம எப்பவுமே எதிர்பார்க்க முடியாது எல்லாம் நம்ம நமக்கு துக்கம் கொடுக்குறவங்க எல்லாம் தானா வந்து நல்லது கொடுக்கணும் சுகத்தை கொடுக்கணும்னு நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது ஆனா நீங்க துக்கத்தை அனுபவிக்காம இருக்கலாம் சுகத்தை அனுபவிக்கலாம் எப்பனா அந்த ஞானக்கண்ணு நீங்களா திறக்கும் பொழுது சோ ஒண்ணு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நமக்கு டிஸ்டர்பன்ஸை ஏற்படுத்துது நமக்குள்ள ஒரு குழப்பத்தை ஏற்படுத்துது அப்படின்னாலே ஞானக்கண் மூடுது அது எதா வேணாலும் அது உங்களுக்கு லாஜிக்காவே இல்ல லாஜிக்கா பார்த்தா இது துக்கம் தான் தோணும் இருந்தாலும் புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க நினைக்கிறது தப்பு தான் அது எந்த சூழ்நிலையில இருந்தாலுமே சரி கண்டிப்பா அது தப்பு தான் ஏன்னா உலகம் மோசமான நிலையை நோக்கி போயிட்டு தான் இருக்குது அது தொடர்ந்து கடந்த ரெண்டாயிரத்தி நூறு வருஷமா போயிட்டு தான் இருக்குது சோ நாளுக்கு நாள் ரொம்ப மோசமா தான் ஆகும் அதுக்கு காரணமே இந்த ஞானக்கண் குருடானவர்கள் அதிகமாக ஆகிறதுனால அதிகமா ஞானக்கண் கொஞ்சம் கூட திறக்க முடியாத அளவுக்கு இருக்கிறதுனாலதான் அது மோசமாகுது பட் அந்த சூழ்நிலையிலும் நீங்க மட்டும் ஞானக்கண்ணை திறந்து வச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதே துக்கம் நிறைந்த உலகம் துக்கம் கொடுக்கறத நிறுத்திடும் ஆனந்தமாவே இருப்பீங்க அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி எண்ணத்துக்கு உடனே கண்டுபிடிச்சு அழிச்சிடணும் உடனே அதுக்கு எதிரான எண்ணங்களை உருவாக்கணும் பாருங்க இது நெகட்டிவான எண்ணம் இல்லையா எனக்கு அநியாயம் நடக்குது அப்படிங்கிறது இந்த நெகட்டிவுக்கு நெகட்டிவா உருவாக்கணும் அப்ப என்ன ஆகும் மேஸ்ல வருமே இல்ல மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் இன்ட்டு அது மாதிரி நெகட்டிவுக்கு நெகட்டிவ் அதாவது பாசிட்டிவ் எண்ணம் அப்ப ஒருத்தரை பத்தி உங்களுக்கு தப்பான எண்ணம் வருது உதாரணத்துக்கு நீங்க ஆபீஸ்ல இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய பதவி உங்களுக்கு அப்புறம் வந்த ஜூனியருக்கு கிடைச்சிருது அப்ப உடனே மைண்ட்ல என்ன வரும் ஆக்சுவலா அதுக்கு முன்னாடி அவனை பத்தி நீங்க தப்பா வேற ஒருத்தர் கேட்டீங்கன்னா உடனே வந்துடும் இல்லாட்டினா கொஞ்சம் லேட்டா தான் வரும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி எப்பா அவன் வந்து ஓனர் கிட்ட மேனேஜர் கிட்ட ரொம்ப ஐஸ் வச்சு பேசுறான் யா ரொம்ப அப்படின்னு யாரோ சொன்னதை நீங்க கேட்டீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் உள்ள போச்சு ஆனா பெருசா வேலை செய்யாது ஆனா நீங்களே அதனால பாதிக்கப்படுறீங்க பாருங்க அப்ப உங்களுக்கு வரும் கோபம் எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்ல ஆரம்பிப்பீங்க ஸோ இப்ப உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை வர்றதுக்கு முன்னாடியே வேற ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க பாங்க அவங்கள பத்தி நெகட்டிவ் அங்கேயே நீங்க அதை கட் பண்ணிருக்கணும் டக்குன்னு அங்க இருந்து வெளில போயிருக்கணும் இது ஒண்ணு கிடையாது கண்டிப்பா நல்லவங்க தான் சோ ஒரு ஒரு வினாடி இந்த உலகத்துல இருக்கிற அத்தனை பேரும் நல்லவங்க தான் அவங்கள பத்தி தப்பா மத்தவங்க சொன்னாலும் அது தப்பு தான் எனக்குள்ளேயே அந்த எண்ணம் வந்தாலும் தப்பு தான் அந்த மாதிரி ஒரு சம்பவத்தை நான் கண்ணு முன்னாடி பார்த்தா கூட அது அப்படி இருக்க வாய்ப்பு இல்லைன்னு எனக்கு இப்ப அது தெரியல அவ்வளவுதான்ட்டு மறந்துடுங்க இந்த மாதிரி எண்ணத்தை உள்ள வர விட்டீங்கன்னா ஞானக்கண் மோடிக்குது ஏன்னா இது இறைவன் படைத்த உலகம் இறைவனால இயக்கப்படுற உலகம் எந்த ஒரு உயிருக்கும் நன்மை மட்டுமே அடங்கி இருக்கும் சில விதிகளுக்கு உட்பட்டு நடக்குது அதனால சில விதமான விஷயங்களை நாம சந்திக்கணும் அனுபவிக்கணும் வியாதி அது மாதிரி விஷயங்கள் ஆனா அதுலயும் கண்டிப்பா நன்மை இருக்கும் ஊனமா பிறக்கிறதுல இருந்து எல்லாமே இப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து முந்தைய ஜென்மத்துல நான் யாரையோ வெட்டிட்டேன் அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த ஜென்மம் எனக்கு ஊனமான உடல் தான் கிடைக்கும் இது வந்து நமக்கு தெரியாம பார்க்கும் பொழுது முந்தைய ஜென்மத்துல நான் பண்ணேன்றத உங்களால உணர முடியாத போது உங்களுக்கு பெரிய அநியாயம் நடந்ததா இருக்கும் ஆனா இதுல உண்மையில உங்களுக்கு என்ன நன்மைனா இது ஆகல அப்படின்னா இந்த ஜென்மத்துல உங்களை வேற யாராவது வெட்ட வராங்கன்னா அந்த வழிக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது இது இது வந்து இது கஷ்டம்தான் வாழ்க்கை ஃபுல்லா இருக்குது பட் ஆனா கொஞ்சம் கொஞ்சமா பெரிய கஷ்டம் கிடையாது ஆனா ஒருத்தன் வெட்டுறது 
அது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் சோ இயற்கை கண்டிப்பா நம்ம நன்மைக்கு தான் செய்யும் அதை நாம புரிஞ்சுக்கணும் என அதே மாதிரி மற்றவங்க அதாவது நமக்கு அந்த மாதிரி நெகட்டிவ் எண்ணம் வர விடக்கூடாது அந்த நெகட்டிவ் எண்ணங்களுக்கு சாதகமா யாராவது பேசினாங்கன்னா அவங்க கிட்ட இருந்து விலகி போயிடணும் அல சும்மாவே மற்றவங்க நெகட்டிவா பேசினாலும் அவங்க கிட்ட இருந்து விலகி போயிடணும் அப்படி இல்லைன்னா அது எந்த நேரம் உங்க வாழ்க்கையை சீரழிக்கணும் தெரியும் பல வருஷம் ஆகும் அந்த கண்ணு திறக்கிறதுக்கு பல வருஷம் நீங்க வேதனை அனுபவிப்பீங்க ஸோ அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன இப்போ நீங்கள் நல்லா யோசிச்சுப்பாங்களா அவங்க ஆஃபீஸில் ஸ்கூலில் காலேஜில் எங்கேயோ ஒருத்தங்க அந்த மாதிரி அவங்கள பற்றி நல்ல நெகட்டிவ் ஒப்பீனியன் வச்சுருக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அதே நபர்கிட்ட மனதார சந்தோஷமாக பழகிற ஒரு சிலராவது கண்டிப்பாக இருப்பாங்க இப்போ அவங்களுக்கு இது நெகட்டிவாக தெரியல தானே ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அவங்களும் ஜால்ரா அடிக்கிறாங்கன்னு சொல்லிடுறோம் ஸோ அதுக்காக தான் மெயினாக ஜால்ரா அடிக்கிறது தவறல்லன்ற ஒரு வீடியோ போட்டது அப்போ நம்மளால ஏன் பழ அப்ப அவங்க வந்து சந்தோஷமா இருக்கிறத நம்ம கண்ணு முன்னாடி பாக்குறோம் ஆனா நம்ம சந்தோஷமா இல்ல அது காரணம் அவங்க கிடையாது அவங்களை பற்றி நாம உருவாக்கி வச்சிருக்கிற அந்த எண்ணங்கள் சோ நம்மள எதிரி அவங்க கிடையாது அவங்களை பற்றி நான் உருவாக்கி வச்சிருக்கிற அந்த எண்ணங்கள் அதை அழிக்கணும் அதுதான் அப்படி நீங்க அழிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா உங்க ஞானக்கண் திறக்க ஆரம்பிக்குது ஆனா அந்த ஞானக்கண் எப்பவுமே திறந்துருக்கணும் மூடிடக்கூடாது எப்பவுமே திறந்துட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா சதா இந்த பாசிட்டிவான விஷயங்களை உங்களுக்குள்ள போடுறத பழக்கமாக்கிட்டே இருக்கும் பார்த்த உடனே உங்களுக்கு பாசிட்டிவான விஷயங்கள் தான் தெரியணும் யாரை பார்த்தாலும் எதை பார்த்தாலும் எந்த சம்பவத்தை பார்த்தாலும் எடுத்த உடனே சே இவ்வளோ சூப்பராக இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் எதன் காரணமாக சூப்பராக இருக்காங்கன்னு சொன்னதுக்கு காரணத்தை யோசிங்க எடுத்த உடனே இதை தான் நம்ம யோசிக்கணும் ஸோ அப் அதுக்கு மைண்டு ட்ரெயின் பண்ணணும் இல்லையா ஒரு ரோஜா பூ செடியை ஒருத்தர் பார்த்துட்டு பா இவ்வளோ அழகாக பூ இருக்குது நான் இதில் முள் இருக்குது ஸோ ரெண்டு பேருமே இல்லையா ஒருத்தருக்கு பூ தான் தெரியுது ஒருத்தருக்கு முள் தான் தெரியுது ஸோ பூவை மட்டும் பார்த்தா தான் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரி மற்றவர்களுடைய நல்ல குணங்கள்ன்ற பூ ரோஜா மலர் மட்டுமே நம்ம கண்ணுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடுச்சுன்னா அதை உங்களுடைய பழக்கம் ஆக்கிட்டீங்கன்னா இந்த ஞானக்கண் எப்பவும் திறந்தே இருக்கும் ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா நெகட்டிவான விஷயங்கள்ல பேசக்கூடியவங்களை அதை அதை சொல்ற அனைத்து மீடியாக்கள் இருந்தும் நீங்க விலகி இருக்கணும் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா அதை நினைக்கிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு குழந்தைய வந்து ஆட்டோல அனுப்புறீங்க ஸோ அந்த நேரம் டிவியில் அதே மாதிரி ஏதோ ஆட்டோவில் அனுப்பின குழந்தைய தூக்கிட்டு போயிட்டான் கடத்திட்டு போயிட்டான் ஏதோ பண்ணிட்டான் செத்தே போச்சு அந்த மாதிரி நியூஸை நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அந்த குழந்தை ஒவ்வொரு தடவையும் போயிட்டு கொஞ்சம் லேட் ஆகும்போதெல்லாம் நீங்கள் துடிப்பீங்க எத்தனை அது நிஜமாலே அப்படி நடந்து துடிக்கிறது வேற நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே தினம் தினம் துடிச்சிட்டு இருக்கிறீங்க இப்போ இதுக்கு காரணம் என்னென்னா அந்த மாதிரி எண்ணங்களை போட்டிங்க அதனால தான் அந்த மாதிரி நியூஸ் சேனல் எல்லாத்தையும் பார்க்கறது நிறுத்துங்க ஒன்றுமே ஆகாது பார்க்காதனால ஒன்றும் உலகம் அழிஞ்சிடாது அது அழிஞ்சே போனாலும் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அது நல்லா தான் இருக்குது அதுதான் மெயின் நம்ம மனநிலை தான் முக்கியம் வெளியில எப்படி இருக்குதுன்றது முக்கியம் கிடையாது இல்லையா வெளியில ரொம்ப மோசமா இருக்கும் பொழுதும் சந்தோஷமா இருக்க முடியும் வெளியில எல்லாமே நல்லா இருக்கும் போதும் மனசுக்குள்ள உலகமா இது மோசமான உலகம்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நீங்களே டார்ச்சர் கொடுத்துக்கவும் முடியும் ஸோ இதுல ஞானக்கண் திறந்து வச்சிருக்கிறவங்க சதா ஆனந்தமா இருப்பாங்க அதை மூடி வச்சிருக்கிறவங்க இப்ப ஞானக்கண்ணை திறந்து வச்சிருக்கிறவங்க யாருன்னா பாசிட்டிவான எண்ணங்களே உள்ள போட்டுட்டு இருக்கிறவங்க நெகட்டிவான எண்ணங்களுக்கு இங்க வேலையே கிடையாது அது மாதிரி பேசுறவங்க எல்லாருக்கிட்ட இருந்தும் விலகி இருக்கணும் அது மாதிரி அந்த நியூஸ் சினிமா இதுல எல்லாத்துலயும் நெகட்டிவ் விஷயம் தான் காட்டுறாங்க இல்ல சினிமால எல்லாமே நல்லாவே நடக்கிற மாதிரியா காட்டுறாங்க ஆனா அந்த மாதிரி ஒரு படம் வந்துச்சு பெரிய அண்ணாவோ ஏதோ ஒரு படம் வந்துச்சு விஜயகாந்த் பிரபுதேவா அது பெரிய நான் தான் நினைக்கிறேன் அந்த படம் ஆனால் சக்ஸஸாக வேற ஓடிச்சு அந்த படத்தை பார்த்து வந்து எல்லாம் சாங்க படம் அது எல்லாருமே நல்லவங்களாவே இருக்கிறாங்க அந்த படத்துல ஒண்ணுமே நடக்கவே இல்லை அப்படின்ட்டு இல்லையா ஸோ அதுதான் ஸோ அந்த மாதிரி பா ஆனால் அந்த மாதிரி படம்லாம் நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது இல்லையா அந்த ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக அந்த படம் ஹிட் ஆயிடுச்சு பெரும்பாலும் அந்த மாதிரி படம் ஹிட் ஆகாது ஸோ நல்ல படம் கண்டிப்பாக ஓடாது அதனால அப்படியே ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயம் இருந்தாலும் அதுல நிறைய கெட்ட விஷயம் இருக்கும் அப்படி பண்ணாதான் அந்த படம் ஓடுன்றதுக்காக அப்படிலாம் பண்ணுவாங்க 
சோ அதனால அது மீடியா அது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வெறும் நல்ல விஷயங்கள் மட்டும் எங்க கிடைக்கும் அதை மட்டும் தினம் தினம் போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் கிராஜுவலா இப்ப தினம் தினம் நியூஸ பாக்குறவங்க சத்தியமா சைக்கோவா தான் இருப்பாங்க பஸ்ல போவாங்க டிக்கெட் கேட்பாங்க குறிப்பா இந்த சண்டே அந்த மாதிரி டைம்ல பாத்தீங்கன்னா டிக்கெட் ரேட் அதிகமா அதிகம் அதிகமாக்குவாங்க கூட்டம் அதிகமா வர்ற நாள் அப்ப அப்ப பஸ்ல ஒருத்தர் கேக்குறாரு ரெண்டு ரூபாய் அதிகமாயிடுச்சு அன்னைக்கு எட்டு ரூபாய் டிக்கெட் பத்து ரூபாய் ஆயிடுச்சு உடனே அவருக்கு வந்தது பாருங்க கோபம் என்ன இது எட்டு ரூபாய் பத்து ரூபாய்ன்றீங்க இல்லைங்க இது ஸ்பெஷல் ஸ்பெஷல் பின்னாடி போட வேண்டியது தானே இல்லைன்னா நான் ஏன் கேட்க போறேன் நாடே குட்டிச்ச அவராச்சு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் திட்டுறாரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் திட்டுறாரு இன்டர்நேஷ்னல் அரசியல திட்டுறாரு திட்டிட்டு போல அப்ப என்ன அர்த்தம் தினம் தினம் இதை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு இது வந்து எல்லாமே ஒன்றும் எல்லாரையும் பாதிக்கப்ப பாதிப்பு ஏற்படுத்த போறது கிடையாது அப்படியே ஏற்படுத்தினால நம்ம அதை அனுபவிச்சுதான் ஆகணும் ஸோ அதை புலம்புறதுனால எதுவுமே கிடையாது ஸோ அதை அதை கேட்க கேட்க என்ன ஆகுது ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கு கூட இதெல்லாம் இழுத்து அது ஒரு ஸ்லைட்டான விஷயத்துக்கு பயங்கரமா அழுகுற மாதிரி தன்னைத்தானே டார்ச்சர் பண்ணிக்கிறாங்க நம்ம எல்லாருமே அதுல எக்ஸ்பர்டா இருக்கணும் அது அது என்ன அர்த்தம்னா ஞானக்கண் எல்லாருக்குமே மூடிடுச்சு அந்த ஞானக்கண்ணை திறக்கணும் எப்படி திறக்கிறது பாசிட்டிவ் எண்ணங்கள் உள்ள போட்டுட்டு இருக்கணும் பாசிட்டிவ் எண்ணங்கள் எங்க இருக்குது ஸ்கூல்ல படிக்கும் போதே எங்க பாசிட்டிவ் எண்ணங்கள் இருக்குது ஒரு ராஜா அவனை வெட்டணும் அவன் தான் ஹீரோன்னு தான் ஸ்கூல்ல கத்து கொடுக்குறாங்க ஸோ நெகட்டிவ் விஷயத்த தான் ரொம்ப நல்ல விஷயம்னே சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்புறம் எங்க போய் தேடுறது பாசிட்டிவ் எண்ணங்களை ஒரே இடத்துல தான் கிடைக்குது உலகம் ஃபுல்லா நீங்க தேடினாலும் வேற எங்கேயுமே கிடைக்காது நீங்க எந்த மத புஸ்தகத்திலயும் கிடைக்காது ஏன்னா எல்லா மத புஸ்தகத்திலுமே ஒரு நல்ல விஷயம் சொன்னாங்கன்னா பத்து கெட்ட விஷயம் போட்டிருக்குது இறைவனே கொலை பண்ணாரு இறைவனே என்னென்னமோ பண்ணாருன்னு போட்டிருக்கு எல்லா மதத்திலுமே எல்லா மதத்தை சார்ந்தவர்களுமே வன்முறையில இறங்குறத கண்ணு முன்னாடியும் பாக்குறோம் அப்ப எங்கதான் பாசிட்டிவான விஷயத்துக்கு போறது ஒரே ஒரு இடம் இருக்கு அதுதான் பிரம்மகுமாரி சென்ட் அங்க அங்க மட்டும் எப்படி நல்ல விஷயம் கிடைக்குது அங்க இந்த மாதிரி குப்பையினால கொஞ்சம் கூட இந்த நெகட்டிவ் விஷயங்கள்னால கொஞ்சம் கூட பாதிக்கப்படாத ஒருத்தர் வந்து சொல்லி கொடுக்குறாரு யார் அவரு கண்டிப்பா இந்த உலகத்தை சார்ந்தவராக இருக்க மாட்டார் ஏன்னா இந்த உலகத்துல எல்லா அனைவரும் அதுல பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க இந்த உலகத்தை சாராத ஒருத்தர் இறைவன் வந்து அதை சொல்லி கொடுக்குற அந்த இறைவன் இங்க வர்றதுக்கு முன்னாடி இருந்த இடம் இது பரந்தாம நாமளும் மனித ஆத்மாக்கள் உயிர் உடல் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி பரிசுத்தமா இருந்த இடம் இது ஆனா நம்ம பரிசுத்தமான ஆத்மாக்கள் இங்க வந்து இந்த பூமி சொர்க்கமா இருந்துச்சு வரும்பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சமா நாம இதை அழுக்காக்கி இப்ப கலியுகமா மாத்தி வச்சிருக்கிறோம் இந்த கலியுக இறுதியில இறைவன் அது வரைக்கும் அவர் இங்க வர்றதே இல்லை பிறக்கிறதே கிடையாது கடைசியிலயும் பிறக்கிறது இல்லை கடைசியும் ஒரு வருஷம் ஒருத்தர் உடல்ல வந்து ஞானத்தை கொடுக்கிறாரு இந்த பூமி சொர்க்கமா இருந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு நீங்க தேவதையா இருந்தீங்க அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துலதான் உங்களுடைய வழியை கலந்தீங்க நெகட்டிவிட்டியை உருவாக்குனீங்க இந்த அதோடைய விளைவு என்னாச்சு நரகம் ஆச்சு பல இஷ்டத்துக்கு பல மதங்கள் உருவாச்சு பல வழியாச்சு அடிச்சுக்கிட்டீங்க எல்லாம் போச்சு சுயநலம் அதிகமாயிச்சு ஆனா இங்க எந்த சுயநலமும் இல்லை ஏன்னா உடலுன்ற உணர்வே இருக்காது ஆத்மான்ற உணர்வுல இருக்குங்க ஆத்மானா உயிர் அது புருவமத்தில் நட்சத்திர மாதிரி ஜொலிக்குது அப்படின்றதுனாலதான் இந்துக்கள் இங்க போட்டு வைக்கிறோம் சோ அந்த ஆத்மான்ற உணர்வுல எல்லாருமே பார்ப்பாங்க சோ ஆத்மான்னு பார்க்கும்போது அந்த உடல் உணர்வுல இருந்தே விடுபட்டிருப்பாங்க அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா எனக்கு அப்பாவா இருக்கிறவரும் ஒரு ஆத்மா தான் அம்மாவும் ஆத்மா தான் குழந்தை சகோதரி மனைவி எல்லாமே ஆத்மா தான் ஆனா இந்த ஆத்மா இந்த பிரிவில தான் எனக்கு கணவனா மனைவியா இருக்கும் இந்த ஜென்மத்துல எனக்கு அப்பாவா இருந்திருக்கும் அல்லது எனக்கு விரோதியா கூட இருந்திருக்கும் அப்ப அந்த உடல் நினைக்கும் போதுதான் பற்று வருது இப்ப அந்த ஆத்மா இந்த ரோல் பண்றதுக்காக பிறந்திருக்கு அவ்வளவுதான் சோ அதனால பற்று இருக்காது பற்றின் இல்லாத காரணத்தினால தவறான நெகட்டிவ் எண்ணங்கள் வராது இல்லையா இவங்க மட்டும் நல்லா இருக்கணும் மற்றவங்க எல்லாம் நல்லா இருக்கக்கூடாது மற்றவங்க எல்லாம் அழிச்சாவது இவங்களை குஷிப்படுத்தணும் இதானே பண்ணாங்க ராஜாக்கள்லாம் இல்லையா ராணி போய் ஏதோ ஒரு நாட்டை படையெடுத்து அந்த ஊர் ராணி எல்லாம் கடத்திட்டு வந்துருவாங்க இந்த ராணியை குஷிப்படுத்துறதுக்காகவே இன்னும் நிறைய நாட்டை போய் கொள்ள எடுப்பாங்க ஸோ இப்படி இந்த பற்று ஸோ அது இருக்காது ஆத்மா உணர்வுல இருக்கும்போதே பயங்கர ஆனந்தமா இருக்கும் ஸோ அந்த ஆத்ம உணர்வை வர வைக்கிறதுக்கு தான் இறைவன் கடைசின ஒரு வருஷம் இவர் உடல்ல வந்து ஞானத்தை கொடுக்குறாரு இவருக்கு பிரம்ம
சோ அதுல மெயினா சொல்றது என்ன அப்படின்னா உடலுன்றத மறந்து ஆத்மானு புரிஞ்சுக்கோங்க டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் நான் இந்த உடல்ல உடல்ல இருந்து விடுபட்டு இருக்கிறேன் இது கொஞ்ச நாளைக்கு தான் இருக்கும் ஆனா கண்ணு வழியா பாக்குறது காது வழியா கேட்கறது எல்லாமே உள்ள ஆத்மா தான் பண்ணுது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஆத்மாவுடைய அப்பா இறைவன் அவர் செம்பொன் நிறமானத்துல நட்சத்திரம் மாதிரி எப்பவுமே ஜெயிச்சுட்டு இருக்காரு சோ செவ்வானத்துல நட்சத்திரம் மாதிரி அந்த இறைவனை நினைக்க நினைக்க அவருடைய குணங்கள் வரும் ஒளிப்புள்ளியாவும் நினைக்கணும் அவருடைய குணங்கள் என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டு நினைக்கணும் ஒருத்தருடைய குணங்கள் அவங்க பேசும்போதுதான் தெரியும் சோ அவங்க அவர் இறைவன் பேசுற ஞானத்தை தான் பிரம்மகுமாரி சென்டர்ல முரளி அப்படின்னு வாசிக்கிறோம் சோ அதை கேட்க கேட்க அவரை பற்றி குணாதிசங்கள் தெரிய தெரிய தெரிஞ்சு அவரை நினைக்க நினைக்க அவருடைய குணங்கள் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் சோ அந்த அவர் கொடுக்குற அந்த ஞானத்தை முரளின்ட்டு வேற ஒரு யூடியூப் சேனல்ல நம்ம போடுறோம் அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கும் அவசியம் அதையும் பாருங்க பிரம்மகுமாரி சென்டர் உலகத்துல இல்லாத நாடே கிடையாது எல்லா நாட்டிலையும் எல்லா மூலையிலையும் இருக்கு முழுக்க முழுக்க ஃப்ரீயா தான் இந்த ஞானம் போதிக்கப்படுது இந்த ஞானத்தின் மூலமா தான் மீண்டும் தேவதையாக இதே பூமியில நாம பிறக்க போறோம் ஏன்னா இது கால சக்கரம் ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நரகமா இருக்கிற பூமி மீண்டும் சொர்க்கமா மாறும் நாம பிறந்து மீண்டும் நரகமா மாத்துவோம் இறைவன் மறுபடியும் வந்து இதை சொர்க்கமாக்குவார் சோ இதுதான் சோ அதுக்காக தான் இறைவன் இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறாரு சோ அவசியம் அதை கேளுங்க சொர்க்கத்து மேல நம்பிக்கை இல்ல சொர்க்கத்து மேல ஆசை இல்ல பரவாயில்ல ஆனா இப்ப உங்களுக்கு நிம்மதி வேணும்ல அந்த நிம்மதிக்கே மூன்றாவது கண் திறந்திருந்தாதான் முடியும் சோ மூன்றாவது கண்ணுன்றது இந்த ஞானத்தை வைத்து திறக்குது ஏதோ மாயா ஜாலத்தை வச்சு திறக்கிற மாதிரி நிறைய ஹடயோகத்துல சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க அங்க போய் மாட்டிக்காதீங்க சோ மூன்றாவது கண்ணை திறந்து சதா பேரானந்தத்துல மூழ்கி இருங்க அதுக்காக பிரம்மகுமரி சென்டருக்கு வாங்க Om Shanti. Thanks for watching.